ครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้วันอังคารที่24กันยายนครับตอนนี้เวลาก็เที่ยงพอดีครับเดี๋ยวอาจารย์ควบคุมสอบบ่ายครับสอบกลางภาคก็ที่จะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยเมื่อวานไปนั่งนะครับมีโอกาสนั่งทานข้าวกับนักศึกษาแล้วก็คุยเรื่องของงานหลายๆด้านแล้วก็มีน้องนักศึกษาเขาถามเกี่ยวเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้แหละครับก็เลยเอามาพูดกันสักหน่อยหนึ่งจริงๆวิชาเรื่องของอิเล็กโทรแมกนติกส์นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแยกกันก็คืออิเล็กตริกนะครับก็คือไฟฟ้าแล้วก็แมกนติกส์นะครับก็คือแม่เหล็กเป็นรวมกันก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นวิชาที่นักศึกษาวิศวะเนี่ยจะต้องผ่านนะครับแล้วก็ได้ใช้ในเรื่องงานด้วยเป็นวิชาที่ถามว่าเป็นยากไหมก็หนึ่งเขาก็จะมีนิยามหรือว่าคอนเซปต์นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเผื่อเราจับภาพรวมๆได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นชแนลนะครับหรือวัตถิธรรมในการที่จะเอาพื้นฐานาทางด้านฟิสิกส์ที่เราเรียนมาตอนปีหนึ่งหรือว่าตั้งแต่มปลายเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมไม่กระทั่งอาจารย์กุ๊กเองเนี่ยเรียนวิชาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีก็คือทางฟิสิกส์แล้วก็ปริญญาโทก็เรียนด้วยนะครับทางฟิสิกส์แม้กระทั่งที่ไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยเรียนทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์โปรเซสซิ่งหรือการสร้างไอซีต่างๆซึ่งบนหลังเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการสร้างไอซีเนี่ยมีบ้างก็ต้องยังเจอวิชาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วถามว่าโลกตัวเราเนี่ยได้ใช้งานแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเป็นสิ่งที่เรามองเห็นตัวบ้างไม่เห็นตัวบ้างส่วนใหญ่ก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเรียนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะเรามองไม่เห็นตัวเลยนะครับเหมือนวิชาเรื่องของเซอร์กิตในเรื่องของวงจรทำไมก็คือ,อมันเป็นเรื่องของแรงแม่เหล็กแล้วก็เรื่องของแรงไฟฟ้านะครับซึ่งแรงทั้งสองแรงเนี่ยนะครับในโลกของเราเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแรงเนี่ยตามธรรมชาติจะมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบนะครับเรามีเรื่องของแรงน้นท่วมก็คือเรื่องของกฎของนิวตันนี่แหละนะครับที่มีสตอรี่มาว่านิวตันไปตั้งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็เห็นลูกแอปเปิลหล่นมาเขาก็สงสัยว่าทําไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้นครับทำไมตกลงพื้นครับนั่นคือแรงน้มถ่วงหรือว่าแกรนตี้แล้วก็ส่วนแรงไฟฟ้าครับแรงแม่เหล็กคนทั่วไปก็รู้อยู่แล้วนะครับแม่เหล็กก็คือมีการผลักกันดูดกันนะครับแล้วก็แรงไฟฟ้าก็มีกระจับประจุนะครับมีประจุบวกกับลบครับประจุเหมือนกันก็ผลักกันนะครับประจุที่ต่างชนิดกันก็จะดูดเข้าหากันย้อนกลับมาเรื่องถามว่าทำไมวิชาอิเล็กโทรแมกนติกส์เนี่ยวิชาที่หลายคนเนี่ยเข้าใจยากนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเข้าใจแล้วก็คือคุ้มทุนนั่นแหละครับเพราะว่าเราก็เอาไปใช้ในเรื่องของการทำงานทางด้านวิศวะเนี่ยหลายอย่างครับแล้วเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างกันอันนี้ก็ชี้ประเด็นในเรื่องของเจ้าแม่เหล็กไฟฟ้ากันนิดหนึ่งคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องมีพื้นฐานก็คือหยุดเลี่ยงไม่ได้นะครับทุกทีถ้าจะพูดไปถ้าเราพูดถึงสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสมการหลักๆไม่กี่สมการครับแต่เขาแตกหลอกมาครับก็คือมีลูกมีหลานมีเหลนอะไรมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราโยงความสัมพันธ์ได้แล้วก็เฉียที่ไปที่มาไม่ใช่ว่ายกเป็นเรื่องของอสมการใหม่ขึ้นมาแล้วเราจะต้องตามครับจนกระทั่งกลายเป็นหลายสมการเหลือเกินครับแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราเข้าใจเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็คือเราสามารถโยงสมการเหลนมหาหลานหลานมหาลูกนะครับลูกมหาพ่อมหาแม่ได้เอาอย่างนั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีพื้นฐานแน่นแน่นอนครับก็คือคณิตศาสตร์ถ้าเราสามารถคิดในเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยได้เร็วก็จะทําให้วิชานี้เนี่ยเบาลงไปเยอะเลยครับซึ่งคณิตศาสตร์ที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์อะไรที่ลึกมากนะครับก็มีเรื่องของการ integrate ครับการ differentiate เป็นลักษณะรูปแบบนี้เรามานั่งพูดถึง story ของไอ้เจ้าแม่เหล
หล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมาดูแล้วกันนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กโทรแมกนิกเวฟเนี่ยก็คือเป็นเจ้าสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็สนามไฟฟ้าเนี่ยก็คือไปด้วยกันถ้ามองดูนะครับเอาเป็นว่าประกาศสีแดงเนี่ยนะครับก็คือทันทีนะครับครับก็คือหมายถึงว่าเจ้าสีแดงเนี่ยคือสนามไฟฟ้าครับไอ้เจ้าสีน้ำเงินเนี่ยคือสนามแม่เหล็กลักษณะพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็คือเขาจะไปด้วยกันแล้วก็ถ้าถ้าเรามองดูคร่าวๆนะครับก็คือเขาจะไปในลักษณะที่ตั้งฉากกันแล้วก็การเดินทางเมื่อรวมตัวกันปั๊บเนี่ยลักษณะการเดินทางก็คือเขาเป็นลักษณะของวัหน้าครับก็เหมือนกับเป็นวัหน้าอยู่บนแผ่นนี้และการเดินทางก็คือจะวิ่งครับตั้งฉากกับวัหน้าประกอบด้วยไอเจ้าสนามแม่เหล็กและก็สนามไฟฟ้าเนี่ยไปด้วยกันผมจะใช้คําอธิบายโดยที่ว่าคือในเลคเชอร์เนี่ยนะครับใน YouTube เนี่ยก็มีนะครับเขียนเป็นบนหน้ากระดาษแล้วก็อธิบายตรงนี้เนี่ยเรามาอธิบายด้วยคําพูดกันและกันนะครับให้เห็นภาพซึ่งอาจจะมองเห็นภาพยากนิดนึงแต่ว่าก็พยายามจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดครับก็คือเป็นลักษณะของอสนามขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับขึ้นที่ไปหรือว่า propagate นะครับ p r o p a g a t i n g propagating นะครับก็คือการเดินทางไปแล้วก็การเดินทางเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้เจ้าอะไรพลังงานนะครับขึ้นที่ไปนั่นก็คือในเรื่องของ propagation ครับหรือลักษณะของถ้าเรามองดูเจ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยเป็นเวกเตอร์นะครับก็คือมีทักษณะแล้วก็ทิศทางนะครับแล้วก็สนามเหล็กก็เช่นเดียวกันนะครับไอ้ส่วนที่ propagation ไปเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า pointing vector p o y n t i n g นะครับก็เหมือน point ก็คือจุดนี่แหละนะครับชี้ออกไปก็ลักษณะในแนวตั้งฉากกันครับทีนี้ถ้าเรามองดูเอ๊ะคือนักวิทยาศาสตร์เขาก็ออกแบบดีนะครับเขาสร้างนิยามคอนเซปต์ออกมาทุกสิ่งต้องเป็นจริงก็มาดูสิเขาส่งพลังงานจริงหรือเปล่านะครับก็คือไอเจ้า pointing vector เนี่ยจะเป็นลักษณะของการ cross product นะครับเราไปทบทวนกันแล้วกันก็คือกดมือขวานี่แหละนะครับการ cross เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือจะบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับอย่างในกรณีนี้ผมมีสนามไฟฟ้านี่มีสนามแม่เหล็กอยู่นะครับอ่ะเรามาดูเขาส่งพลังงานจริงหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์นิยามนะครับหน่วยนะครับยูนิตของไอเจ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยเขานิยามว่าอะไรครับก็คือ volt per meter นะครับ v ส่วน m นี่แหละส่วนสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็จะ,ะมีหน่วยเป็น m per meter นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเอ๊ะหนึ่งสิ่งที่เรารู้ทันทีเลยเอ๊ะจะสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็น volt per meter เพราะฉะนั้นเจ้าสนามไฟฟ้าก็เลยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมครับ volt ตัวละครของในเรื่องของไฟฟ้าเราก็มีด้วยกันอยู่3ตัวใช่ไหมครับเอาแบบพื้นพื้นเลยวอนเตจคารเรนต์แล้วก็ตัวด้านทางกับวอนเตจคารเรนต์ก็คือกระแสเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางไฟฟ้าแล้วไอ้เจ้ากรณีของสนามแม่เหล็กเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับอะไรมีหน่วยเป็นแอมเปอร์มิเตอร์นะครับแอมก็คือหน่วยของกระแสเพราะฉะนั้นเจ้านี้เนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้ากระแสนะครับส่วนเจ้านี้จริงๆก็คือเกี่ยวข้องกับประจุนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกแยะออกไปอีกนะครับว่าไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับเกิดขึ้นไปเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้ากระแสได้ยังไงนะครับเราเป็นทีสเต็ปสเต็ปไปผมปรากฏว่าไอ้เจ้า pointing vector นะครับก็คือ vector ที่ตั้งฉากหรือว่า vector ที่เป็นทิศทางการเดินของไอ้เจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเดินผ่านไปก็คือเป็นการ cross นะครับก็คือ e cross h ถ้าเรามองดูขนาด e cross s นะครับก็เหมือนการคูณกัน e ก็คือเราเอาอะไรนะครับสนามไฟฟ้าก็คือ volt per meter คูณด้วยสนามเหล็กนะครับสนามเหล็กก็คือ i นะครับ per meter v คูณกับ i ก็คืออะไรก็คือ power ใช่ไหมครับก็คือหน่วยของวัดเพราะฉะนั้นมันเป็นการวัดหารด้วยเมตรกำลังสองความหมายของเขาก็คือเป็นการส่งพลังงานนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย
พุ่งออกไปต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หรือว่าต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตรเห็นไหมครับเขาสามารถโยงกันได้แล้วต่อไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์ผู้เคยอธิบายไอ้เจ้าตัวละครนะครับสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กแค่สองตัวเนี่ยผมปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นสามารถอธิบายยาวเป็นครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับเล่นเล่นอยู่แค่นี้นะครับทีนี้เราก็หลายคนก็เกิดความสนว่าเอ๊ะเมื่อสนามไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโฟล์ปเปอร์มิเตอร์ไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นแอมแปร์ปเปอร์มิเตอร์เอ๊ะเรามี V กับ I เพราะฉะนั้นตัวละครอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออะไรครับก็คือความต้านทานหรือว่าเจ้าตัว R เนี่ยครับ resistor หลายคนก็เลยสนอ้าวงั้น V ส่วน I นะครับก็ต้องเป็นอะไรครับความต้านทานสิใช่ไหมครับเขาก็เลยเอาเจ้าค่าของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาหารด้วยขนาดของสนามแม่เหล็กตอนนี้ตัดเรื่องเบกเตอร์นะครับก็คือตัดเรื่องทิศทางไปก่อนแล้วกันก็จะออกมาเป็นตัวอะไรครับความต้านทานหรือว่ามีหน่วยเป็นโอห์มส์นะครับเพราะฉะนั้นเอส่วนด้านนี้เนี่ยผมปรากฏว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เป็นหน่วยตัวกลางเนี่ยนะครับเขาก็จะมีค่าความต้านทานของตัวกลางต้านคําว่าต้านคืออะไรครับก็คือต้านดูซิว่าจะทําให้สนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยขนาดเดินทางไปจะมีขนาดลดลงครับปล่อยให้เขาผ่านเท่าไหร่นั่นแหละนะครับเหมือนเรามีวงจรที่เรามีตัวต้านทานเราต่อแหล่งจ่ายไฟใช่ไหมครับถ้าอามากนะครับกระแสก็จะไหลได้น้อยนะครับเขาเรียกว่าความต้านทานต้านทานทางไหนครับต้านทานไฟฟ้าต้านทานกระแสไฟฟ้าอามากไอ้ไหลน้อยนะครับอาน้อยไอ้ไหลมากนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอิมพีเดนซ์ของตัวกลางที่เคลื่อนที่ไปครับอิมพีเดนซ์หลายคนสับสนว่าเอ๊ะไอ้เจ้าตัวท่านไอ้ความต้านทานกับอิมพีเดนซ์นั้นต่างกันยังไงครับคือเราใช้คําว่าค่าความต้านทานเมื่อค่านั้นเป็นค่าจำนวนจริงนะครับแต่ถ้า impedance เนี่ยก็จะกลายเป็นจำนวนเชิงซ้อนเหมือนเช่น3บวก5 i นะครับหรือว่า3บวก5 j นี่แหละนะครับโอมส์มีตัวตัวจำนวนเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็มีส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตนาภาพนะครับส่วนจริงเราเรียกว่า real ใช่ไหมครับส่วนจินตนาภาพก็เรียกว่า imaginary นะครับ i m a g i n a r y เพราะฉะนั้นนั่นคือลักษณะของการเดินทางของเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไปมี2ตัวแล้วนะครับมีแค่ e กับ h นะครับก็คือสนามแม่เหล็กผมปรากฏว่าถ้าเอามา cross กันเนี่ยเราก็จะรู้ทิศทางนะครับการเดินทางของเจ้าตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วถ้าเอาค่าของสนามไฟฟ้ามาหารด้วยค่าของสนามแม่เหล็กครับเขาก็จะออกมาเป็นค่าของอิมพีเดนซ์ของตัวกลางก็คือต้านนะครับสนามไฟฟ้าต้านแม่เหล็กไฟฟ้าเท่าที่นะครับแล้วก็กลายเป็นแล้วทีนี้อยากจะรู้ทิศทางนะครับเราก็รู้ว่าไอ้เจ้า pointing vector หรือว่าทิศทางของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางไปเนี่ยเราก็ใช้กฎของมือขวานะครับหลายคนก็ถนัดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมเคยบอกนักศึกษาคือวิธีดูทิศทางนะครับการเคลื่อนที่ให้ตัว pointing vector ก็คือตัว s นะครับก็คือ e cross i เท่าที่กับ e cross h เพราะฉะนั้นเราสร้างเอาแผ่นกระดาษมาวางซะครับแล้วเราก็เอากำนะครับนิ้วมือแตะลงไปก็มี2ด้านนิ้วโป้งของเราจะชี้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือมาทางด้านนี้ก็ด้านนี้แต่เมื่อเรา cross นะครับจาก e ไป h รเราก็ต้องหมุนแตะลงไปก็คือพูดง่ายๆว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องตั้งฉากกับหน้านะครับของเจ้า e กับ h เพราะเรากระปั้นวางไปปั๊บเนี่ยครับแล้วก็นิ้วทั้ง4เนี่ยทิศทางก็คือทิศทางของการหมุนแล้วก็หมุนให้สั้นที่สุดอย่างกรณีนี้เนี่ยข้อสรุปก็คือว่า pointing vector หรือว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะวิ่งครับออกจากตัวอาจารย์คุกไปเพราะอะไรครับเรากำปั้นวางไปปั๊บเห็นไหมครับก็เหมือนกับบอกทิศทางเราจะหมุนจาก e ไปหา h นะถึงแล้วใช่ไหมครับ90องศาแต่ถ้าเรามาจับทิศทางนี้ไหนก็แบบเอ๊ะ e ไปหา h เราต้องหมุนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเกี่ยวองศาครับก็คือ180ใช่ไหมครับนี่ก็คือ180แล้วก็บวกเข้าไป90
ผมไม่ได้ก้าวสุดก่อนบวกเข้าไปอีกร้อยแปดสิบเจ้าวิ่งไปถึงไอ้เจ้าตัวสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยาวเกินไปเพราะฉะนั้นทิศทางที่ได้ก็คือนี่คือทิศทางง่ายง่ายครับใช้คำปั้นครับแล้วก็นี่ชี้นิ้วชี้นิ้วโป้งครับเป็นตัวบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแหล่งไฟฟ้าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการใช้นะครับมือขวาเขาเรียกว่า right hand rule นะครับกดมือขวาอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือถ้าเรามีเส้นรวดนะครับกดของมือขวาแล้วเราปล่อยให้กระแสไหลแล้วเราใช้มือขวาเนี่ยกำเส้นรวดนะครับนิ้วโป้งก็ฉีออกไปนิ้วโป้งกลับกันจะแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลนะครับเราอาจจะบอกว่ากระแสไฟฟ้านะครับไหลจากบนอาจากล่างขึ้นไปบนนะครับหรือว่าจากบนลงมาล่างทีนี้ตัวนี้กดมือขวาจะก็ยังจะบอกทิศทางของสนามแม่เหล็กด้วยนะครับก็คือในลักษณะนี้เรากำเส้นลวดซึ่งมีกระแสไฟฟ้านะครับตามทิศทางของหัวแม่โป้งแล้วผมปรากฏว่านี่คือทิศทางนะครับนิ้วเนี่ยนะครับที่วนรอบก็คือทิศทางของสนามแม่เหล็กก็เหมือนกับกลายเป็นเราเอาไอ้เจ้าแหวนมาครอบนะครับแน่นอนเราก็ต้องบอกทิศทางว่าเจ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยมีทิศทางไปทางไหนครับก็คือถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็เอาง่ายๆนะครับถ้ามองจากด้านบนนะครับดูมือตรงนี้นะครับนิ้วทั้งสี่หนีบเข้าไปมองด้านบนครับก็จะเป็นลักษณะของ <coughs> ทิศทางก็คือทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับลองไปคิดดูนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อทิศทางของกระแสไหลจากบนลงล่างแบบนี้นะครับถ้าเรามองดูท็อปวิวผมปรากฏว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะเคลื่อนอยู่ในทิศทางตามเขตนาฬิกาหรือว่า clockwise นะครับ wise w i s e จริงๆ wise ก็คือแปลว่าฉลาดนี่แหละทำให้นาฬิกาฉลาดก็ไม่รู้นะครับส่วนทวนเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะเติม counter เข้าไปเขาเติมเหมือนนับนะ C O U N T E R นะครับเขาเติมคลอกไวส์ครับอันนี้ก็คือทบทวนในเรื่องของสับสังเกตนิดหน่อยครับเขาเติมคลอกไวส์ก็คือทวนเขตนาฬิกาเขาเติมคลอกไวส์ก็คือตามเขตนาฬิกาครับนั่นคือทําให้เกิดไอ้เจ้าสนามเหล็กเกิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้ในเรื่องของการใช้งานทางด้านวิศวะเนี่ยครับเมื่อเรามีสายสัญญาณนะครับสองสายก็คือปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับถ้าอยู่ใกล้กันมากผลปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกฎของแอมเปร์สนะครับหรือว่าอันนี้ก็คือกฎของแอมเปร์สนะครับก็คือสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมาจากกระแสไฟฟ้าแล้วผลปรากฏว่าเมื่อเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเหนี่ยวนําหรือว่าอินดิวส์นะครับให้เกิดกระแสไหลในนะครับตัวนําที่อยู่ข้างเคียงซึ่งกระแสอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราต้องการให้เป็น10แอมป์แต่ผมปรากฏว่ามีการเหนี่ยวนำครับเนื่องจากสนามแม่เหล็กไอตัวสีน้ำเงินเนี่ยไปอินดิวส์นะครับให้เกิดกระแสในตัวนำสีแดงตัวนี้ผมปรากฏก็จะไปรบกวนในเจ้า10แอมป์ครับเราไม่ต้องการให้กระแสเนี่ยหนีไปจาก10แอมป์ซึ่งเขาอาจจะบวกเข้าไปหรือว่าอาจจะลบเข้าไปอยู่ที่ทางของตัวที่กับการปล่อยกระแสในเส้นลวดนะครับตัวนำสีฟ้าซึ่งก็ต่อเนื่องมาก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็มาเหนี่ยวนำนะครับให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในตัวนำเส้นลวดตัวที่2ก็คือสีแดงนะครับตัวเนี้ยอันนั้นคือลักษณะพฤติกรรมของเขาตัวนี้เขาเรียกว่า cross talk ครับ cross ก็คือข้ามนี่แหละ talk ก็คือคุยกันเหมือนกับถ้าแปลตรงๆก็คือคุยข้ามอยู่ดีก็คือเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเขาข้ามฝั่งมาทั้งทั้งที่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ผลปรากฏว่าได้รับผลจากสนามแม่เหล็กเพราะเราจะเห็นใช่ไหมครับเราก็ต้องมีลักษณะของการหุ้มฉนวนเหมือนที่เราใช้ตัวชาร์จกับโน้ตบุ๊กเราจะเห็นมีก้อนสีดำๆอะไรอยู่ตรงนั้นก็คือป้องกันเรื่องของ cross talk หรือว่าเป็นลักษณะของชนวนครับไอตัวนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของการออกแบบวงจรอิเล็ก
ตรอนิกส์ครับเพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนซึ่งกันและกันนะครับหรือบางครั้งเขาเรียกว่า noise นะครับ noise ก็คือ n o i s e หรือว่า noise สัญญาณรบกวนนี่แหละครับเจ้าสองตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็คือสิ่งที่จะพูดถึงในเรื่องโทษทีครับในเรื่องของแง่ดีอของเรื่องของสนามขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่เหมือนการส่งพลังงานในรูปอื่นก็คือว่าเขาไม่ต้องอาศัยตัวกลางอันนี้ก็เป็นที่มาของไอการติดต่อสื่อสารระหว่างสเตชันนะครับในการส่งยานอวกาศไปนอกโลกอย่างเราส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ทำไมเราสามารถรับรูปภาพนะครับแบบเรียลไทม์ได้เลยแต่ทั้งที่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยก็คือสเปซก็คืออากาศหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นก็คือไม่มีตัวกลางไม่มีโมเลกุลนะครับไม่มีอะตอมสไลด์ทั้งนั้นแต่ลักษณะของการส่งผ่านพลังงานนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้หลักการที่ว่าเป็นการเหนี่ยวนําก็อย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเขาก็จะสร้างสนามแม่เหล็กครับถ้ามีกระแสไฟฟ้านะครับที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาก็จะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาก็คือค่าเขาเปลี่ยนแปลงไปประมาณแบบนั้นนะนะครับแล้วผมปรากฏว่าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลักษณะเป็นโค้ดเป็นรหัสเป็น Data เป็นข้อมูลนั่นแหละนะครับในการที่รับส่งระหว่างส่วนของตัวส่งกับตัวรับนะครับแล้วก็ Transmitter แล้วก็ Receiver นะครับจะส่งตัวนี้แล้วข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คือเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาเดินทางด้วยความเร็วแสงก็คือ3ามคูณสิยกกำลังแเมตรต่อวินาทีนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นก็เหมือนเรือถามใช่ไหมครับนั่นคือความเร็วสูงสุดนะครับของสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับในโลกมนุษย์เราหรือแม้กระทั่งในจักรวาลนะครับก็คือนั่นคือเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสงเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อดีหนึ่งเอาเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาสัญญาณส่งสัญญาณนะครับหวังเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสงเร็วมากอันที่สองไม่ต้องอาศัยตัวกลางเพอร์เฟกไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับอันนั้นก็คือเป็นเรื่องคร่าวๆของไอ้เจ้าคล้ายๆบทนำครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็มีอีกหลายส่วนครับที่เราจะมาพิจารณากันส่วนใหญ่ในวิชาที่เราเรียนเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากการหาค่าสักไฟฟ้าการหาค่าสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็การหาค่าของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่ตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นเนี่ยผมปล่อยกระแสให้ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำเนี่ยผมปรากฏว่าก็จะเกิดจากกดมือขวาใช่ไหมครับก็จะเหมือนแหวนครอบที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหาขนาดของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นได้ว่าขึ้นอยู่กระแสยังไงขึ้นอยู่กับระยะห่างนะครับจากไอ้เจ้าเส้นลวดตัวนําสีฟ้าเนี่ยไกลแค่ไหนนั่นก็คือหน้าที่ของเราที่เราต้องหาแล้วสิ่งที่แตกต่างกันก็คือหมายถึงว่าจะแตกต่างจากตอนที่เราเรียนที่ฟิสิกส์ตอนม6ม5ต่างจากตอนที่เราเรียนนะครับฟิสิกส์ชั้นปีที่1นะครับก็ต้องลึกลงไปอีกก็จะมีพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันหรือว่าการเอามาใช้งานเพราะฉะนั้นวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถ้าอธิบายดีๆก็เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ยาวเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆกันได้เราก็จะสามารถที่จะสร้างเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าการใช้งานหรือการใช้งานต่างๆได้โดยทั่วไปก็คือในเรื่องของการหาค่าเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเราก็รู้ว่าเราจะต้องหาแรงเอาเรื่องของประจุก่อนแล้วกันนะครับมีประจุ2ตัวนั่นพื้นฐานที่สุดเลยก็คือเราจะพูดถึงแรงดึงดูดหรือว่าแรงผลักนะครับระหว่างประจุซึ่งประจุก็มีหน่วยเป็นคูลอมนี่แหละนะครับก็ใช้กฎของคูลอมส์ครับคูลอมส์ลอว์มีอธิบายตัวสมการแล้วกันนะครับ
แล้วก็ก็จะหาสักไฟฟ้านะครับก็คือความต่างสักไฟฟ้าครับส่วนใหญ่เราจะละเลยกันเราจะใช้พูดว่าสักไฟฟ้าแต่จริงๆเราจะต้องใช้คําว่าความต่างสักไฟฟ้าใช่ไหมครับก็คือเราอ้างอีกจุดสองจุดนะครับก็ต่างกันเท่าไหร่เหมือนเราบอกว่าแรงดันตกพร่อมนะครับตัวต้านทานเนี่ยนะครับก็คือที่มีค่าความต่างสักเท่าไหร่เราต้องพูดถึงปลายของตัวต้านทานด้านหนึ่งแล้วก็ปลายของตัวด้านทานอีกด้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการหาสักไฟฟ้าซึ่งสักไฟฟ้าเนี่ยจริงๆถ้าเรา follow ตามในเรื่องฟิสิกส์เนี่ยนะครับเ,เวลาเราลากกล่องอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้กฎของนิวตันพอเราพูดถึงเรื่องแรงใช่ไหมครับเราก็ไปพูดถึงเรื่องของลากกล่องไปได้ระยะทางนะครับ5เมตรเราจะทำงานได้เท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราลองมา compare นะครับหรือว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยในเรื่องของตัวไฟฟ้าประจุไฟฟ้าก็จะมีแรงดูดกันแล้วก็แรงผลักกันก็คือตัว F ก็คือ force นี่แหละนะครับทีนี้ความต่างสักไฟฟ้าเขาก็จะไปเทียบเท่ากับงานนะครับในรูปแบบเดียวกันในการลากกลพูดง่ายๆคือเราลากกล่องเราต้องออกแรงนะครับไม่งั้นกล่องก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับประจุไฟฟ้านะครับบวกกับลบถ้าเราจะย้ายประจุไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งของเขาเนี่ยก็ต้องทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะบอกว่าความต่างสักเนี่ยเขาว่าความต่างสักก็คือว่างานที่ต้องการย้ายประจุนะครับเอาคิดแค่ขนาดหนึ่งหน่วยเนี่ยหนึ่งคูลอมเนี่ยจากจุดหนึ่งไปยังจุดสองเราจะต้องทํางานเท่าไหร่นั่นคือความต่างสักนั่นเองนะครับก็คืออีคือเลนส์หรือว่าเทียบเท่ากับไอตัวไอเจ้าอะไรนะงานที่เราทําในการลากกล่องใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากวอนเตจความต่างสักนะครับเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้านะครับคำว่าฟลักซ์ไฟฟ้านะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นเส้นแรงนี่แหละนะครับเส้นแรงก็คือใครมาอยู่ใกล้เขาเนี่ยประจุนะครับก็คือเส้นแรงถ้ามีประจุเหมือนกันปั๊บเส้นแรงนะครับเขาก็จะต้องผลักประจุตัวนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเส้นแรงก็จะวิ่งออกจากประจุตัวนี้นะครับออกจากตัวเขาก็คือผลักแต่ถ้าประจุเหมือนกันปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นเส้นแรงถ้าเทียบกับประจุเจ้าเนี้ยนะครับก็จะวิ่งหาตัวเขาอันนั้นก็คือเรื่องของเส้นแรงนะครับทางด้านไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอีกครั้งนะครับเราจะพูดถึงคูลอมฟอสแรงไฟฟ้าพูดถึงเรื่องของวอนเตจนะครับหรือว่าสักไฟฟ้าครับไม่ใช่วอนเตจก็เป็นสักไฟฟ้านี่แหละแล้วก็ในกรณีของสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกระแสะเป็นตัวหลักใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องไปหาค่าสนามแม่เหล็กนะครับที่ระยะห่างจากตัวตัวนำเนี่ยนะครับซึ่งตัวนำไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีรูปแบบนะครับเอาทุกรูปแบบเลยเส้นตรงบ้างนะครับแล้วก็เป็น2มิตินะครับก็อาจจะเป็นแผ่นจานกลมต่อไปเราก็ต้องไปคำนวณนะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากวัตถุนะครับที่นำไฟฟ้าในรูปของ3มิติซึ่งก็คือเหมือนลูกบอลตันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของแท่งทรงกระบอกตันนะครับนั่นแหละก็คือเป็นการไล่ออกไปและแน่นอนเราก็ต้องไปหาเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ magnetic flux ครับว่าเราจะหาได้ยังไงเพราะฉะนั้นนั่นก็คือคู่ขนานกันพูดง่ายๆคือในช่วงแรกหรือว่าอารมณ์ผวดนั่นแหละนะครับตอนที่เราจะไปเรียนในคลาสก็เป็นเรื่องของการหาแรงไฟฟ้าสักไฟฟ้าความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าทางด้านแม่เหล็กเราก็จะพูดถึงเกิดจากตัวกระแสเราต้องวิ่งไปหาค่าของสนามแม่เหล็กครับแล้วก็ต้องวิ่งไปหาค่าของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กนะครับหรือว่าแมกนิติกฟลักซ์เดนซิตี้เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสเตติกนะครับก็คือสถิตหลังจากนั้นเราก็จะไปพูดถึง
ลักษณะของอย่างกรณีของอในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะไปพูดถึงค่าของสนามไฟฟ้านะครับที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาซึ่งอย่างที่ผมบอกก็จะเนียวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาแล้วในกรณีของสนามแม่เหล็กนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงไปกับเวลาก็จะเนียวนำนะครับย้อนกลับกันเขาเป็นคู่กันคู่ฝาแฝดครับก็จะกลายเป็นเนียวนำทำให้เกิดกระแสมีสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปกับเวลาก็จะเหนียวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยครับเขาโยงกันไปโยงกันมาอันนั้นก็คือเราก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับ Maxwell equation นะครับสมการ Maxwell M A X W E L L นั่นแหละครับเพราะหลายคนก็คือท้อเพราะว่าคณิตศาสตร์มาเป็นยวงเลยครับตรงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องทําการวิเคราะห์หาค่ามาแต่เขาก็เอามาใช้งานกันจริงๆหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ไม่เหมือนกัน2ตัวกลางเพราะในส่วนด้านนี้นักศึกษาครับหรือผู้ที่สนใจก็ต้องจินตนาการเหมือนเรานะครับโยนลูกมันปองลงพื้นก็เหมือนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบอย่างเช่นเหมือนเรากระโดดลงนะครับเล่นน้ำนะครับกระโดดจากกระดานนะครับซึ่งเป็นอากาศตกลงไปในน้ําเอาลูกปีนปองดีกว่านะครับก็ตัวกลางแรกนะครับในปิงปองก็คืออากาศตัวกลางที่2ก็คือพื้นอาจจะเป็นซีเมนต์แต่ทีนี้ในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็จะไปพูดถึงนะครับมีคลื่นตกกระทบก็ต้องมีคลื่นสะท้อนแล้วก็ต้องมีคลื่นตะลุกผ่านเพราะเริ่มขยายพันธุ์เผาพันธุ์เห็นไหมครับก็คือจากสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอ่ะตอนนี้ไอ้เจ้าสนามไฟฟ้าแยกตัวออกมาเป็นสนามไฟฟ้าตกกระทบสนามไฟฟ้าสะท้อนเจ้าสนามแม่เหล็กละ่ะก็เหมือนกันแยกตัวออกไปละสนามแม่เหล็กตกกระทบสนามแม่เหล็กสะท้อนแล้วก็สนามแม่เหล็กทะลุผ่านนั่นนะครับก็คือในเรื่องของ direction ในการเรียนวิชาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับแต่ถ้าเรารวบรวมเห็นเขาเรียก movement ละกันนะครับการไหลไปของวิชานี้ได้เนี่ยก็อย่างที่จะพุ่งบอกเราก็จะเพลิดเพลินไปในส่วนของเรื่องวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็อย่างที่ผมพูดมาก็คือเหมือนก็เหมือนกับถ้าเราเป็นเรื่องของวงจรครับทางด้านไฟฟ้าตัวกลางแรกที่อาจารย์ผู้เคยพูดตอนแรกนะครับเขาก็จะมีค่าอินพิเดนซ์หรือค่าความต้านทานของตัวกลางก็จะเหมือนกับตัวต้านทานตัวที่1นึ่งใช่ไหมครับอ่านหนึ่งแล้วก็จะมีตัวต้านทานตัวที่2ต่อกันอยู่เราก็ต้องหาค่าความต้านทานของตัวกลางตัวที่1แล้วก็ตัวกลางที่2เพื่อจะเอามาคํานวณหานะครับขนาดของสนามไฟฟ้าสะท้อนขนาดของสนามไฟฟ้าทะลุผ่านนะครับหรือว่า transmit นี่แหละรวมไปถึงสนามแม่เหล็กด้วยแล้วก็ไอ้ส่วนที่ impedance ในส่วนด้านนี้เนี่ยครับเขาก็ต้องขึ้นกับพารามิเตอร์ของตัวกลางอะไรล่ะครับที่เป็นตัวบอกคุณสมบัติของตัวกลางหมายคำตอบได้ไหมครับเราเรียนผ่านมาแล้วนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ทางฟิสิกส์นะครับก็คือมีเจ้าเอฟซิลอนมิลแล้วก็ซิกมานะครับซิกมาก็คือคอนดักติวิตี้ครับก็คือสภาพนำของตัวกลางสามตัวละครจะต้องมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาค่าอินพิเดนซ์ของตัวกลางแล้วยังมีส่วนในการย้อนไปหาความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางอย่าไปสับสนนะครับความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีความเร็วเท่ากับแสงก็คือสามคูณสิบด้วยวงแปดที่อาจารย์ผู้เรียนอธิบายมาเมื่อกี้อันนั้นคือในสเปซนะครับหรือว่าในศูนย์อากาศแต่ทีนี้ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์อากาศเขาก็ต้องมีค่าลดลงนะครับขึ้นอยู่กับค่าซิกมาแล้วก็เอฟซิลอนก็คือค่าเคอร์มิทิวิตี้เพอร์มิตก็คือยอมแต่เอฟซิลอนเนี่ยเขามีหน่วยเป็นเหมือนกับผมก็ลืมล
นไปแล้วก็มีมิวโอเคแอปซลอนเนี่ยครับก็มีหน่วยเป็นแฟรัดเพอร์มิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแฟรัดเนี่ยก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุก็ต้องโยงมาอีกนะครับก็ไปเกี่ยวข้องกับเป็นอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแอปซลอนเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเห็นไหมครับการโยงเพราะนั้นแอปซลอนก็คือสภาพยอมได้ทางไฟฟ้าครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมิวเพอร์มีเอบิวตี้ครับ P E R M E A เพอร์มีเอเบิลก็คือสภาพยอมได้ทางแม่เหล็กเพราะว่าค่ามิวเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับคือหน่วยดูหน่วยของเขาเขาแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็นเฮนรี่เพอร์มิเตอร์ครับซึ่งเป็นหน่วยของค่าเหนี่ยวนำใช่ไหมครับค่า L h e n r y ซึ่งเมื่อพูดถึงตัว L ครับค่าเหนี่ยวนำก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสนามแม่เหล็กโยงกันไปแบบนั้นแยกเป็นสองฝั่งฝั่งของสนามไฟฟ้าฝั่งของสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็คือเป็นสภาพยอมได้ทางแม่เหล็กก็คือพูดง่ายว่าค่ามิวเนี่ยนะครับเขาจะมีค่าสูงขึ้นนะครับถ้า material หรือว่าวัสดุตัวนั้นหรือว่าสารตัวนั้นเนี่ยเป็นสารทางด้านแม่เหล็กครับนั่นคือบอกภาพให้เห็นคร่าวๆแล้วก็นั่นก็คือโดยข้อสรุปแล้วเราก็ยังต้องไปพูดถึงเรื่องของอสายส่งอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามองเห็น movement นะครับในเรื่องของวิชาเรียนอิเล็กโทรแมกนติกแล้วเนี่ยการที่จะไปต่อในเรื่องของ transmission line การที่จะไปต่อในเรื่องของ wave guide ครับก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ยากมันจะบอกว่าเนื้อหาเขาเยอะครับในวิชาอิเล็กโทรแมกนติกซึ่งจากกูเรียนมาทางด้านฟิสิกส์ทั้งฟรีทั้งโทเนี่ยก็ยังถือว่ากว่าจะเข้าใจนู่นตอนไปเข้าใจจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ไปเรียนปริญญาโทปริญญเอกนะครับที่ต่างประเทศที่อเมริกานี่แหละนะครับเป็นเรื่องของการเรียนซ้ำอะไรต่างๆเขาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะพูดไปคุมสอบก็ที่ยงสามสิบแปดนะครับเริ่มสอบกันบ่ายโมงครึ่งให้ไปก่อนครึ่งชั่วโมงก็ครับแล้วก็พบกันใหม่แล้วถ้าเป็นไปได้ผมคงอาจจะอธิบายเป็นสารฝึกเหตุผลที่จะอธิบายเป็นสารฝึกนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คืออยากให้น้องๆนักศึกษาให้คุ้นเคยกับสารฝึกสัหน่อยหนึ่งนะครับไหนๆอาจารย์กุ๊กแกไปใช้ภาษีของประชาชนของเรานะครับเป็นนักเรียนทุนไปเรียนอยู่อเมริกาแล้วนะครับก็ควรที่จะเอาสารฝึกนะครับมาปล่อยกับคืนให้พวกเรานะครับ more or less ไม่มากก็น้อยให้เราซึมซับเข้าไปนี่เมื่อวานก็ไปเจอ PX นะครับก็จบ Electronics ที่ร้านอาหารเจอกันโดยบังเอิญแถว South Fall River จบไป14ปีแล้วเคยไปทำงานอยู่ที่ p i t o n a s เราก็รู้อยู่แล้วชอบไปเจอ p i t o n a s นะครับเงินเดือนก็แสนเจ็ดหมื่นก็ที่เขาก็บอกว่าเขาก็แฮปปี้ที่เขาได้ใช้เรื่องของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรแต่ตอนหลังก็คือออกมาทํากิจการส่วนตัวก็ไปได้สวยครับเป็นเกี่ยวเรื่องของลันทรีนั่นคือหลังจากที่แต่ว่าหลายคนก็เอ๊ะทําไมทิ้งเงินเดือนตั้งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทก็คือบางทีเขาเขาเรียกว่าซัตเทอร์ก็คืออินตัวบางทีความสุขของเราก็คืออยู่ที่อะไรอะการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็การเป็นเจ้านายของตัวเองครับก็เจ้านายของตัวเองมีทั้งเจ้าประธานบริษัทนะครับมีทั้งคนขับแท็กซี่นะครับเป็นได้ทุกระดับทุกคนมีสิทธิ์มีระดับเท่าเทียมกันคอยมีความสุขกับในการทำงานก็เหมือนจันทร์ปุ๊บก็ถามว่ามาเป็นอาจารย์เคยพูดไปหลายครั้งแล้วคำว่าโปรเฟสเซอร์หรือว่าอาจารย์เนี่ยครับที่สอนในมหาวิทยาลัยทั้งโลกครับไม่ได้รวยกันหรอกครับก็คือความสุขของเขาอยู่ที่การให้ครับแต่กุ๊ปก็เลยเอาความรู้มาให้ก็คือจริงๆก็คือไม่ได้สอนนะครับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เคยสอนตอนกลับมาจากอเมริกาแรกๆตอนหลังก็คือให้อาจารย์ท่านอื่นรับผิดชอบไปแต่ก็เสียดายความรู้ครับที่อาจารย์กุ๊ปเรียนมาหลายหลายคอร์สนะครับในวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าก็เลย
ถือว่าได้ระบายออกมาแล้วกันนะครับก็เหมือนคนปวดท้องเนี่ยเราก็ต้องเข้าห้องน้ําแต่นี่ก็คือระบายออกมาเพื่อที่ว่าขึ้นกําไรให้กับประเทศชาติเราแล้วกันนะครับซึ่งสังคมก็มีความสุขที่จะทำงานแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ